Assalamualaikum everyone. Welcome back to Monira's World. Kya mona chhen shobai? Aasha korchi je jekhane ya chhen shobai bhalo a chhen. Aajkeer video ta ami shondharat theke shuru korechi. Apna desh shobai ke no tun ekta blog dekhar jono welcome korchi bora borer motoi. Aasha korchi proti diner moto aajkeer ei blog tiyo apna desh kache bhalo lagbe. To Ariana Ariana room ta ke ekto lighting korechi. Sheta di apna desh shathe video ta shuru korlam. আর এদিকে এসে দেখি বাবু কি করছে তো বাবু যখন চুপচাপ থাকে তখন আমি বুঝি যে সে কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছে তো এসে দেখি খুবই মনোযোগ দিয়ে সে ড্রয়িং করছে তো কাকে ড্রয়িং করছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পেরেছেন সে মেসির বিগ ফ্যান তো আমি বললাম আর কি কি ড্রয়িং করেছো তো বিকাল থেকেই দেখছিলাম যে সে কিছু করছে তার রুমে আমি আমার রুমে শুয়েছিলাম তো এখন এসে দেখছি যে সে অনেকগুলো ড্রয়িংই করে ফেলেছে তো আমাকে বলছে মা আরও কি কি ড্রয়িং করেছে একটু দেখো তো আমি বললাম ঠিক আছে আমিও দেখি আর তোমার আন্টিদেরকেও দেখিয়ে দেই দাও তো প্রথম থেকে আর কি দেখাচ্ছে কি কি ড্রয়িং করলো প্রথমেই সে যেটা ড্রয়িং করেছে সেটা হচ্ছে মেসির জার্সি জার্সিটা খুবই সুন্দর করে ড্রয়িং করেছে মার্শাল্লাহ আবার লিখেছে মেসি জার্সি মেড বাই আরুষ মেসি টেন নাম্বার জার্সি পরে তাই টেন নাম্বারই লিখে দিয়েছে তো যাই হোক অনেক সুন্দর হয়েছে আর এরপরে সে কি ড্রয়িং করেছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা আপনারা হাসবেন দেখে সে এখানে লিখেছে ইউটিউব মনিরাজ ওয়ার্ল্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ডেইলি লাইফস্টাইল শর্টস লাইক সাবস্ক্রাইব এগুলো এগুলো লিখেছে আর কি এরপরে ড্রয়িং করেছে এটা তো খুবই সুন্দর হয়েছে সবগুলো ড্রয়িং আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে মা কেমন হয়েছে আমি বললাম খুবই সুন্দর কারণ তার ছোটবেলা থেকে ড্রয়িং করার খুব শখ ছিল শান্ত মরিয়মে তাকে আমি ড্রয়িং শিখার জন্য ভর্তিও করেছিলাম তারপর করোনা শুরু হয়ে যায় সেই সময়টাতে আর কি বন্ধ করে দিয়েছি আর এখন তো আসলে ড্রয়িং শিখানোর মতো সময়ও নেই আলাদাভাবে তারপরও মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর ড্রয়িং করতে পারে এই তো মেসিকে ড্রয়িং করেছে মেসিকে বলছে কালার করবে না এরকমই রাখবে তো আমি বললাম এরকমই সুন্দর লাগছে তো যাই হোক সে কিন্তু ড্রয়িং করার পাশাপাশি এদিকে আরও একটা কাজ করে নিয়েছিল আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সে আমি শুনছিলাম যে রেসিপি দেখে দেখে কেক বানাচ্ছে তো আমি কিন্তু শীতের মধ্যে আমার রুমে শুয়েছিলাম বাবু অবশ্য আমার কাছে একবার গিয়েছিল বলল যে মা আমি কেক বানাতে চাই পারমিশন নিয়ে এসে সে চকলেট কেক বানিয়ে নিয়েছে বানিয়ে নিয়েছে বলতে ওভেনে দিয়েছে আর কি আর আরিয়ানাকে আমি ডেকে বলেছিলাম যে ওভেনটা যেন প্রি হিট দিয়ে দেয় তা না হলে আবার ও কারেন্টের জিনিস আমার ভয় করে আর কি তো যাই হোক তো এখন কেকটা বানানো হওয়ার পর আমি উঠে এলাম এসে দেখলাম যে খুব সুন্দরভাবে কেকটা বানিয়ে নিয়েছে মার্শাল্লাহ তো এখন তো খালামনির বাসা থেকে সিক্রেট সিক্রেট জিনিসপত্র জেনে এসেছে কেকে আর কি কি দিতে হবে আমাকে এসে বলছিল যে মা খালামনি অনেক কিছু দেয় কেকে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে হয়তো সেও সিক্রেট জিনিসপত্র দিয়ে কেকটাকে বানিয়েছে কারণ কেকটা কিন্তু অনেক ফুলেছে তো যাই হোক কেকটা এখন সে স্লাইস করে কেটে নিচ্ছে কেকটা এখনও গরম ধোঁয়া উঠছে তো মার্শাল্লাহ একা একা নিজে নিজে যে এত সুন্দর একটা কেক আমার ছেলে এ বয়সে বানাতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি তো আমি কিন্তু চাই আমার বাচ্চারা পড়াশোনার পাশাপাশি সব সময় আদার অ্যাক্টিভিটিসের ব্যাপারেও অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হোক তো সেজন্যই আমি ওদেরকে কোনো কিছুতেই বাধা দেই না তো আমার ছেলে কয়েকদিন আগে কি বলছিল শোনেন মানে আমাকে খুশি করার জন্য বলেছে বা যাই হোক যে জন্যই বলেছে তবে আমি ওর কথাটা শুনে খুব হেসেছি আমাকে বলছিল মা এখন থেকে সব রান্না বান্নার দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দাও আমাকে সব শিখিয়ে দাও আমি রান্না করব তো যাই হোক আমি বললাম যে তোমার রান্না সব করতে হবে না টুকিটাকে তুমি যেটা শখ করে বানাও সেটা শিখো রান্না বান্না আমি করতে পারি এখনও আলহামদুলিল্লাহ তুমি পড়াশোনা ঠিক মতো করো তো যাই হোক অনেক মজা পেয়েছি ওর এই কথাটা শুনে তো আমরা কিন্তু সবাই মিলে অনেক মজা করে কেকটা খেয়ে নিয়েছি আর খুবই মজা হয়েছিল কেকটা একদম সব কিছু পারফেক্ট হয়েছে তো রেসিপি দেখে দেখে করে তো সব কিছু খুব সুন্দরভাবে পারফেক্টভাবে দেয় কেকটা খুবই মজা হয়েছিল আর আজকের কেকটা তো আপনারা দেখলেনই খুব বেশি ফ্লাফি এবং সফট হয়েছিল 
তো যাই হোক কেকটা খাওয়ার পরে কিন্তু ড্রয়িং রুমটা খুব নোংরা হয়ে গিয়েছিল কারণ কেকের গুঁড়াগুলো পড়ে গিয়েছিল আমি রাতের বেলায় ড্রয়িং রুমটা পরিষ্কার করে রাখছি কারণ খালা তো নেই খালা ছুটিতে গিয়েছে আর এর মাঝে আমার ভাবির সাথেও কথা হলো বলল যে কালকে ভাবি মানহা স্নেহা ওরা আসবে আমাদেরকে খোপ করে যেতে বলল আমি বললাম তোমরাই আসো আমি এখন যাব না শরীরটা খুব একটা ভালো না তো ওরা কালকে সকালে আসবে যেহেতু বাসায় কালকে গেস্ট আসবে তো রাতের বেলায় একটু বাড়িঘর যতটুকু সম্ভব হচ্ছে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছি তো এই তো অফ ক্যামেরায় অন ক্যামেরায় আমি লিভিং রুমটা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি ফার্নিচারটাও মুছে নিয়েছি যেন সকালবেলায় আমার লিভিং রুমে হাত দিতে না হয় খালা তো ছুটিতে গিয়েছে কালকে আসবে বলেছে কিন্তু খালাদের তো কথার কোনো ঠিক নেই আসে কি না সেজন্য আমি রাতের বেলায় অনেকটা কাজে গুছিয়ে রাখছি যেন আমার সকালে রান্না বান্না করতে সমস্যা না হয় খালা না আসলে তো বুঝতেই পারেন সব কিছু নিজেরই করতে হবে তো যাই হোক লিভিং রুমটা গুছিয়ে নিয়ে আমি মেশিনে কাপড় দিয়ে দিলাম বেশ কিছু কাপড় দিলাম অনেকগুলো কাপড় জমি গিয়েছে এখানে তিন চারটা বিছানার চাদর জমি গিয়েছে তো ভাবলাম যে রাতের বেলায় কিছু ওয়াশ করে রাখি আর কালকে সকালে বাকিটা ওয়াশ করে নিব মেহমান আসার আগে দেখবেন সব কিছু টিপ টপ গুছানো থাকলে সব কাজ গুছানো থাকলে ভালো লাগে মেহমানদেরকে সময় দেয়া যায় তো আমি বাবুর রুমে এই বিছানার চাদরটা বিছিয়ে নিলাম বাবুর রুমের কার্পেটটাও এখন একটু ক্লিন করে নিব তারপর এই রুমটাও ঝাড়ু দিয়ে নিব আর এদিক থেকে আমি অফ ক্যামেরায় হচ্ছে বাবুর টেবিলটা সম্পূর্ণভাবে ক্লিন করে নিয়েছি একটু মুছে নিয়েছি প্রতিদিনই কিন্তু মোছা হয় তারপরও এত ডাস্ট কোথা থেকে পরে আমি জানি না তো যাই হোক আমি যেটা করি সব সময় মেহমান আসার আগে যতটুকু সম্ভব বাড়িটাকে ডিপ ক্লিন করার চেষ্টা করি যেন মেহমান আসলে পরে তাদেরকে সময় দিতে পারি মেহমান আসলে দেখা যায় রান্না বান্নার চাপটা একটু বেশি থাকে আর ঘরের কাজগুলো ওইভাবে তখন করা হয় না আর ঘরের কাজগুলো যদি করতে যাই তাহলে মেহমানদেরকে ওইভাবে সময়টা দেয়া যায় না বা মজা করা যায় না সেজন্য আমি সব সময় কি করি জানেন মেহমান আসার আগে বাড়িকে যতটুকু সম্ভব গুছিয়ে টিপটপ করে রাখার চেষ্টা করি পরবর্তীতে শুধু এমনিতেই বিছানা টিছানা একটু গুছানো হয় কিন্তু রান্না বান্না আর মেহমানদেরকে সময় দিয়ে বেশি তো আমার ছেলে এখন বায়না ধরেছে সে ফ্রায়েড রাইস খাবে ডিনার টাইম হয়ে গিয়েছে তো আমি কি করলাম ভাতের সাথে ডিম দিয়ে ভেজে কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে ওকে এরকম ভাত ভাজা করে দিলাম আর কি আর বললাম এই যে তোমার জন্য ফ্রায়েড রাইস রান্না করে নিয়ে এসেছি আর অনেক শীত শীতের মধ্যে সে কম্বলের ভিতরে ঢুকেছে এখন ঢুকে একটু আইপ্যাডে হয়তো বা কোনো রেসিপি দেখছে বা ভালো কিছুই দেখছে সে এটা আমি জানি এখন হচ্ছে তার পরের দিন সকাল বেলা আরিয়ানা আর বাবু যাচ্ছে বাবুর স্কুলের রেজাল্ট নিয়ে আসতে বাবুর আজকে রেজাল্ট দিবে তো আমি যেতাম যেহেতু বুয়া এখনো আসেনি আসবে কিনা সেটাও জানি না তো সেজন্যই আমি ভাবলাম আমি বাকি কাজগুলো করতে থাকি বাড়িঘরগুলো পরিষ্কার করতে থাকি আর খালা যদি আসে তাহলে খালাকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে পারবো আরিয়ানা আর আইমানকেই পাঠাচ্ছি রেজাল্ট নিয়ে আসতে তো রেজাল্ট নিতে যাচ্ছে আমার ছেলে তো একটু নার্ভাস রেজাল্ট নিতে যাচ্ছে সে বরাবরের মতোই রেজাল্ট নিতে যাওয়ার সময় খুব বেশি ভয় পায় তো আমার কথা হলো কি জানেন রেজাল্ট অনেক বেশি টপে থাকতে হবে একদম অনেক বেশি ভালো করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই সে মোটামুটি ভালো করুক কিন্তু প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠুক এটাই আমার চাওয়া আমার কাছে কিন্তু মনে হয় এখনকার যুগে ছেলে মানুষ করা মেয়ে মানুষ করার চাইতে অনেক বেশি টাফ কারণ আমি এটার মানে অনুভব করছি কারণ মেয়েকে নিয়ে এত চিন্তা করতে হয় না ছেলেকে নিয়ে যতটা চিন্তা করি কারণ ছেলে মাঝে মাঝে বাইরে যায় খেলতে যায় কার সাথে মিশছে কি করছে সব কিছু মিলিয়ে ঝিলে কিন্তু অনেক চিন্তা হয় তো সেজন্য আল্লাহর কাছে সব সময় আমার একটা বিষয়ে চাওয়ার থাকে যে লেখাপড়া ভালো করুক কিন্তু অনেক টপে থাকতে হবে একদম ফার্স্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু মানুষ হিসেবে যেন আমার ছেলে মেয়েগুলো অনেক ভালো হয় যেন মানুষ বলে মানুষের মতো মানুষ করতে পেরেছি তো এটাই চাওয়া আর কি আল্লাহর কাছে তো যাই হোক সবাই দোয়া করবেন আমার ছেলে মেয়ের জন্য আপনাদের সাথে বক বক করছি আর এদিক থেকে বাড়িঘরের সব কাজ গুছিয়ে নিলাম খালা কিন্তু এখনও আসেনি আর বারান্দায় এসে একটু দেখছিলামও যে ছাদে রোদ কেমন বা বাইরে রোদ কেমন ভালোই রোদ উঠেছে আজকে তো কাপড় চুপড় তো অনেক ধোয়া হয়েছে আজকে রাতে একবার ধুয়ে রেখেছিলাম আবার সকালে ধুয়েছি তো সব কাপড় চুপড় অলরেডি ছাদে নাড়া হয়ে গিয়েছে কিছু আবারও মেশিনি দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে তো যাই হোক এখন কিচেনে চলে এলাম আর আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে খালাও চলে এসেছে তো খালা এসে সব কাটাকুটা করে দিয়েছে আজকে যা যা রান্না করব মুরগি কেটে ধুয়ে রেখেছে বেগুন কেটে ধুয়ে রেখেছে খাসির মাংস কেটে ধুয়ে রেখেছে চিংড়ি মাছটা ভিজিয়ে রেখেছে টমেটো লেবু ফুলকপি আলু মানে যা যা রান্না করব যা যা আমি দিয়েছি সব কিছু কেটে কুটে ধুয়ে সুন্দর করে রেখেছে 
তো কিছু কাপড় ছিল মেশিনে আবারও দিয়েছিলাম সেই কাপড়গুলো এখন হয়ে গিয়েছে এগুলো খালাকে দিব খালা নেড়ে দিবে একদম সব রান্নাবান্না শেষ করে আপনাদের সাথে ক্যামেরাটা আবারও অন করলাম আজকে দুপুরে কি কি রান্না করেছি সেটা একটু শেয়ার করছি এখানে নতুন আলু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করে নিয়েছি আর নতুন আলু দিয়ে খাসির মাংস রান্না করে নিয়েছি খাসির মাংসটা একটু ঝাল দিয়েছি আর এখানে হচ্ছে টমেটো দিয়ে চিংড়ি মাছ ভুনা করে নিয়েছি তো চিংড়ি মাছটা মানহার অনেক বেশি পছন্দ মানহার জন্য বিশেষ করে চিংড়ি মাছটা রান্না করা হয়েছে আর সবজির মধ্যে রান্না করেছি হচ্ছে বেগুন ভাজি আর ফুলকপি ভাজি ফুলকপি ভাজি স্নেহার অনেক পছন্দ বেগুন ভাজিও আর লেবু কেটে রেখেছে খালা এখানে তো সব রান্না বান্না অলমোস্ট ডান আর এখন শুধু ভাতটা হচ্ছে চুলায় ভাতটা হয়ে গেলেই আমার রান্না বান্না সব কমপ্লিট তো এর মধ্যে কিন্তু আরিয়ানা আর আইমানও রেজাল্ট নিয়ে চলে এসেছে আমার ভাবি স্নেহা মানহা ওরাও চলে এসেছে তো আইমান মোটামুটি ভালোই করেছে খুব বেশি খারাপও করেনি আবার অনেক বেশি ভালোও করেনি আলহামদুলিল্লাহ আমি এতেই খুশি হয়েছি আমার বাসা কিন্তু এখন আনন্দে ভরপুর সবাই চলে এসেছে আর আমি দুপুরের খাবারের জন্য টেবিলটা গুছিয়ে নিয়েছি সবাই এদিক থেকে গোসল করে নিয়েছে প্রায় পনেরো তিনটার মতো বাজে আমরা কিন্তু অফ ক্যামেরায় অনেক মজা করছি সবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা সম্ভব হয়নি দেখা যায় ক্যামেরা ক্যাপচার করতে গেলে মজাটা ওইভাবে হয় না তো যাই হোক এখানে স্নেহা মানহা আরিয়ানা আইমান আমার ভাবি আমি সবাই মিলে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিব আর আমার ভাবি কিন্তু খুব সকালে বাসা থেকে এসেছে স্নেহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে মানহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে করে তারপর আমার বাসায় চলে এসেছে আর কি আর আপনাদেরকে অনেক আনন্দের একটা খবর দেই আমরা সবাই অনেক খুশি আলহামদুলিল্লাহ আজকে স্নেহা কিন্তু এবার রাজুকে লটারিতে চান্স পেয়েছে আর সকালবেলায় ভর্তি করিয়ে তারপর আমার বাসায় এলো তো স্নেহা কিন্তু ক্লাস নাইনে জেনারেল কোঠায়ও এক নাম্বারে এসেছে ওর লটারিতে নাম্বারটা মুক্তিযোদ্ধা কোঠায়ও ওর নাম্বারটা এক নাম্বারেই এসেছে তো আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দরভাবে ভাইবা কমপ্লিট হয়ে গেল আর ভর্তিও কমপ্লিট হয়ে গেল তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে অনেক খুশি সবাই আমাদের মনের আশাটা পূরণ হয়েছে আর এই মিষ্টিগুলো ভাবি নিয়ে এসেছে স্নেহার ভর্তি উপলক্ষে তো মানহা কি বলছিল জানেন যে মা স্নেহা পিকে রাজুকে ভর্তি করিয়েছো সেজন্য মিষ্টি এনেছো তো আমিও তো মাইলস্টোনে ভর্তি হয়েছি আমার মিষ্টি কোথায় তো আমরা শুনে খুব হাসছিলাম আর দুপুরের খাবারটা খাওয়ার পর ডেজার্ট হিসেবে এখন আমরা সবাই মিষ্টি খেয়ে নিচ্ছি আমাকে ডাক দাও স্নেহা রাজু কে চান্স পেয়েছে তাই স্নেহা মানে স্নেহার ভর্তি উপলক্ষে স্নেহার ফুপি স্নেহাকে খাওয়াচ্ছে সবাই স্নেহার জন্য দোয়া করবেন এটাও দোয়া করবেন নেক্সট টাইম যেন আইমান চান্স পায় এবার একটু কারণে দিতে পারিনি আর তারপরে ভবিষ্যৎ তো আছে আমাদের মানহা পুকুনি বুড়ি কেন সে তো ভার্সিটিতে চলে গেছে তার না ভাবি নাই রাজুকে দিবি ইন্টার পাশ করা মেট্রিক পাশ করার পরে ভাবি নাই রাজুকে তো তোমার নাম বাড়ি আসে নাই ভাবি নাই বান্ধবীরা যেদিকে যাবে সেদিকে গেছে স্নেহা বুঝছো বান্ধবীরা যদি বলছে ওইখানে ভর্তি হবো ওইখানেই দূর দিচ্ছে ভার্সিটিটাতে লাস্টে যে কিভাবে জানি একা ভর্তি দিচ্ছে সব বান্ধবী আলাদা 
বান্ধবী সারা জীবনে কিছু বুঝলো না কোনটা খাবো এটা খাই আমি যেটা খাচ্ছি মানে এটাও বেস্ট এই দুইটা মনে একই ফ্লেভারের এই দুইটা এটা মনে বাড়বি কেউ এখন আড়িয়ে না যেটা নিচ্ছে মজারা মানা হুম অনেক মজা করে আমাদের আজকের দিনটা কাটলো মুহূর্ত যদি কেনা যেত তবে টাকা জমিয়ে বারবার কিছু মুহূর্ত কিনতাম এই মুহূর্তগুলো কিন্তু সবসময় ফিরে আসবে না আমাদের জীবনে 